guys, welcome to Tea Time Tutors. Na Alpha. Inni ki nama paka pora topic instructions. Next var pora interesting topics ka na notification na ninge receive panna no na ninge channel subscribe pani vechi konga plus bell icon la allung option you click pani ganna ga. Ungal ko notification varo. Englo da personalized e-books and notes bano na. Englo da Facebook and Instagram pages a follow pani engal ko message pani ga. ஒரு பர்சன் ஒரு காரியத்தை எந்தவித ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் நீட்டாக செஞ்சு முடிக்கணும் இல்லைனா செய்யணும்னா இந்த காரியத்தை பற்றி தெரிஞ்ச இன்னொரு பர்சன் தெரியாதவருக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வழிமுறைகளை சொல்லி கொடுக்கறது தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதை பற்றி தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ரைட் பண்ணுறதுக்கான மெயின் ப்ரொசீஜர் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வேர்ப் யூஸ் பண்ணி தான் பிகின் பண்ணணும் சப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி பிகின் பண்ணவே கூடாது ஸோ வேர்ப் யூஸ் பண்ணி தான் பிகின் பண்ணணும் அண்ட் எவ்வளோ முடியுமோ ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பாக க்ளீனாக ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ரைட் பண்ணால் தான் அது பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இப்போது நாம் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி லேபார்ட்ரிக்கு போகிறோம் இப்போது அங்கே என்னென்ன சேஃப்டி மெஷர்ஸை நாம் ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ரைட் பண்ண சொல்கிறாங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபார் சேஃப்டி இன்னா கெமிஸ்ட்ரி லேப் இப்போ ஒரு கெமிஸ்ட்ரி லேபுக்கு போகிறோன்னா நமக்கு ப்ராப்பர் ட்ரெஸ் கோட் தேவை இதை நாம் எப்படி எழுதலாம் நமக்கு லேப் கோட் தான் ட்ரெஸ் கோட் அப்போ இதை வியர் ப்ராப்பர் லேப் கோட் அப்படின்னு ரைட் பண்ணிக்கலாம் லேப் கோட் மட்டும் போதாது அதுக்கு நாம் ப்ராப்பரான ஷூஸும் வியர் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ வியர் ப்ராப்பர் ஷூஸ் இந்த லேப் இப்போவே நமக்கு ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிடைச்சாச்சு இந்த ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுமே பார்த்தீங்கன்னா நாம் வியர் வியருங்கிறது ஒரு வேர்ப் வேர்ப் யூஸ் பண்ணி தான் நாம் பிகின் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் நாம் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லணும்னா அங்கே டீச்சர் சொல்கிற அத்தரைஸ்டு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மட்டும்தான் நாம் ஹேண்டில் பண்ணணும் வேறு அன்அத்தரைஸ்டு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடாது இதை எப்படி ரைட் பண்ணலான்னா பர்ஃபார்ம் ஒன்லி தோஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் அத்தரைஸ்டு பை யோர் டீச்சர் அப்படின்னு ரைட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இப்போது அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம சேஃப்டி மெஷருக்கு ஹேண்ட் க்ளவுஸ் தேவைதான ஸோ நாம் யூஸ் ஹேண்ட் க்ளவுஸ்னு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்லலாம் ஸோ யூஸ் ஹேண்ட் க்ளவுஸ் இப்போது அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செய்கிறதுக்கு நமக்கு கெமிக்கல்ஸ் தேவைப்படும் அந்த கெமிக்கல்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதோட சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இதை நம்ம எப்படி ரைட் பண்ணலான்னா ரீட் த கெமிக்கல் சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் ஆர் ரீட் த கெமிக்கல் சேஃப்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தரோலி இப்போது இந்த கெமிக்கல்ஸ்லாம் டேஞ்சர் அதையெல்லாம் நாம் டேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இதை நம்ம எப்படி ரைட் பண்ணலாம் டு நாட் டேஸ்ட் த கெமிக்கல்ஸ்னு ரைட் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த லேபில் கண்டிப்பாக கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட்ஸை நம்ம கேஷ்வலாக பிப்பெட் யூஸ் பண்ணிலாம் எடுக்கக்கூடாது இதை நாம் எப்படி சொல்லலாம்னா டு நாட் பிப்பெட் அவுட் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட்ஸ்ன்னு நாம் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் எப்படியும் ஒரு லேப்னா கண்டிப்பாக ஃபயர் எஸ்டிங்விஷர் இருக்கணும் இதை Keep the fire extinguisher ready அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் இது தான் லிஸ்ட் ஆஃப் எயிட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபார் சேஃப்டி இன் அ கெமிஸ்ட்ரி லேப் நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம் ஹாலில் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய செட் ஆஃப் எயிட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நாம் இப்போ எழுத போகிறோம் ரைட் எஸ் செட் ஆஃப் எயிட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தட் குட் பி ஃபாலோட் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் த எக்ஸாமினேஷன் ஹால் எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் ஸ்டூடெண்ட்டால் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெயின்டெயின் அப்சல்யூட் சைலன்ஸ் இன்சைட் த எக்ஸாமினேஷன் ஹால் ஸோ எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் கண்டிப்பாக நம்ம சைலண்ட்டாக தான் இருக்கணும் ஸோ மெயின்டெயின் அப்சல்யூட் சைலன்ஸ் இன்சைட் த எக்ஸாமினேஷன் ஹால் நெக்ஸ்ட் இன்விஜிலேட்டர் கேட்கும்போது நம்மக்கிட்ட ஹால் டிக்கெட் ரெடியாக இருக்கணும் ஸோ கீப் யுவர் ஹால் டிக்கெட் ரெடிலி அவைலபிள் ஆன் த டெஸ்க் அப்படி நாம் ரைட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் ஷீட்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அந்த கொஷின் பேப்பரை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆன்சர் ஷீட் வந்தோடனே நம்மளோட ரெஜிஸ்டர் நம்பரை க்ளீன் அண்ட் கரெக்டாக ரைட் பண்ணணும் ஸோ ரைட் யுவர் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் லெஜிப்ளி அப்படின்னு நாம் எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் எப்படியும் வந்து 
எக்ஸாம் ஹாலில் அட்டெண்டன்ஸ் எடுப்பாங்க அந்த அட்டெண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டரில் உங்களோட சிக்னேச்சர் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ஷூர் பண்ணிக்கணும் இதை நம்ம எப்படி எழுதுறோம்னா என்ஷூர் தட் யூ ஹாவ் சைன்டு த அட்டெண்டன்ஸ் ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு நாம் எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பேப்பர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அந்த கொஷின் பேப்பர் வாங்கின உடனே ஆன்சர் ஷீட்டை ஃபில் பண்ணாமல் அட்லீஸ்ட் டுவைஸ் டைம் நாம் ரீட் பண்ணியிருக்கணும் தரோவா இதை நாம் எப்படி எழுதலாம்னா ரீட் த கொஷின் பேப்பர் தரோலி அண்ட் கேர்ஃபுல்லி அப்படின்னு நாம் எழுதலாம் அண்ட் இன்னொன்று இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரிக்டான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லையும் நம்ம மால் பிராக்டிக்ஸில் மட்டும் ஈடுபடவே கூடாது ஸோ டோ நாட் இன்டல்ஜ் இன் எனி மால் பிராக்டிஸ் அப்படின்னு நாம் ரைட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் டூ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கு நான் பிளாங்காக விடுறேன் பிகாஸ் நீங்கள் தான் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்னவா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு உங்களோட தாட் ப்ராசஸில் திங்க் பண்ணி கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க அண்ட் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பாக ஃப்ரேம் பண்ணி கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்